শুভ দর্শক শুভেচ্ছা আসসালামু আলাইকুম আমি এম এ মহিদ খান এন টিভি ইউরোপের নিয়মিত আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান আইন ও অধিকার থেকে বলছি এন টিভি ইউরোপের এই নিয়মিত অনুষ্ঠানটি দেশ এবং বিদেশ থেকে আপনারা যারা দেখছেন তাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দর্শক মণ্ডলী ফেব্রুয়ারি মাস ভালোবাসার মাস আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মাস উনিশশো বাউন্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা রক্ষা করার জন্য হাজার হাজার বীর বঙ্গবীর সালাম রফিক বরকত জব্বর সহ আরও নাম নাম অজানা সৈনিকের বুকে রক্তে রাজপথ ছেয়ে গিয়েছিল এই মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা রক্ষা করার জন্য তাদের আত্মত্যাগের কারণে আমরা মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে পেয়েছি বাংলা ভাষায় কথা বলার মতো যে রহমত আল্লাহর কাছ থেকে অর্জন করেছে সেই বীর বঙ্গ সৈনিকদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে মরহুম সঙ্গীত শিল্পী গীতিকার আব্দুল কাফার চৌধুরীর অন্য সৃষ্টি অনন্য সৃষ্টি আমার ভাইয়ের রক্তে নাঙানো গানটি এক মিনিটের জন্য আমি দাঁড়িয়ে নিবেদন করছি সেই শহীদদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা হিসেবে দর্শক মণ্ডলী আমরা কিন্তু সেই শহীদ বীর যোদ্ধাদের ভুলতে পারিনি উনিশশো বাউন্ন সাল পার হয়ে গিয়েছে আমরা এখন পদার্পণ করেছি দু সালে তাদেরকে ভুলতে পারিনি কখনো ভুলবো না ভুলে গেলে আমরা সেই মির্জাফর মধ্যে গাদ্দার হয়ে যাব তো যেহেতু দর্শক হচ্ছে আমাদের অনুষ্ঠানের মূল প্রাণ চলে যাচ্ছে সরাসরি দর্শক প্রশ্নে অনেক আপডেট নিয়ে এসেছিলাম দেখি আজকের অনুষ্ঠান প্রথম সম্মানিত দর্শক কে হ্যালো আসসালাম আলাইকুম फैमिली আমি 
समस्या सम्पर्क धन्यवाद अपन प्रश्न जो चले जा परवर्ती दर्शक प्रश्न दर्शक अभी एक गरम पानी खेल नहीं पक्ष के मशीर रहमान अनारेबल उन्नी नहीं प्रशासन दायित्व जिन नहीं जा थैंक यू मशीर भाई जी सुप्रिय दर्शक अपना प्रश्न कर हेलो असलम वालेकुम वालेकुम सलम भैया क्या बोलें कथा के बोलें मेनली <laughs> दस तारीख पाई डकुमें एरक अनेक हम अहर डेट दिए एक इमेल पाठा आए डेटे सूतरा आपनी जेहेतु अलरेडी अपना समस्त डकुमेंट साममिट हो गए एक वेट करें जो ताड़ो ना थे थे एक वेट करें और जो देखें जो खूब आर्जेंट दरकार और अपना जो सलिसिटर जो थे थे लीगल रिप्रेजेंटेटिव जे थे थे तरह मध्यमे एक रिक्वेस्ट करबें बाट भेरि कईंडलि माइल्ड हुए क्या होम अफिस भेतर एन मैं अभिज्ञता के देखे एक रईट <coughs> रिप्लेट पासपोर्टिटी पासपोर्ट एक्सपायर 
সে এক্সপায়ার পাসপোর্ট দিয়েও এবং আপনার যদি লিফ্ট রিমেন্ট পার হয়ে যাওয়ার আগে আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন আপনি ডোন্ট ওয়ারি এবং অ্যাপ্লিকেশনটা পেন্ডিং থাকাকালীন সময় আপনি যদি নতুন পাসপোর্ট আপনি রিনিউ করে ফেলতে পারেন অথবা অথরিটির কাছ থেকে নিয়ে আসতে পারেন সেই পাসপোর্ট আপনি পাঠিয়ে দেবেন কোনো সমস্যা হবে না সাথে রেখে এই ওপেন হার্ট সার্জারি করাবেন অনেক সময় মেডিকেল পরবর্তীকুম ইংল্যান্ডে <coughs> 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 এবং এবং এই কারণে আপনাকে ইংল্যান্ডের যে অথরিটি বার্থ অ্যান্ড ডেথ রেজিস্ট্রেশন অথরিটি তারা আপনাকে বার্থ সার্টিফিকেট ইস্যু করবে বাংলাদেশ যেহেতু বাংলাদেশে এই আপনার আপনার বাচ্চা জন্মগ্রহণ করেনি সে সেক্ষেত্রে আপনার বার্থ রেজিস্ট্রেশনটা হবে ইংল্যান্ডে নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু এখন বাংলাদেশে যদি আপনি এই বার্থটার রেজিস্ট্রেশন করাতে চান সেক্ষেত্রে আপনাকে ওখানে কনফার্ম করতে হবে যে বাচ্চাটা জন্মগ্রহণ করেছিল ইংল্যান্ডে যুক্তরাজ্যে এবং যেহেতু বাবা মা বাংলাদেশি এই কারণে বাংলাদেশ থেকেও যদি রিকোয়ারমেন্টস এরকম যদি হয়ে থাকে যে বাংলাদেশে পাসপোর্ট বের করার জন্য সাধারণত এটা লাগে না কেননা ইংল্যান্ড থেকে যে সমস্ত বাচ্চাগুলি জন্মগ্রহণ করে থাকে ইংল্যান্ডের যে বার্থ সার্টিফিকেট এটি দিয়েই কিন্তু বাংলাদেশি পাস কী বলবো বাংলাদেশি পাসপোর্ট বের করা সম্ভব হয় যদি বাবা মা বাংলাদেশ হয়ে থাকে এই জিনিসটা আপনার মাথায় রাখতে হবে এবং বাংলাদেশি পাসপোর্ট বের করার জন্য আপনাকে যদি বাংলাদেশ থেকে বাংলাদেশি বার্থ সার্টিফিকেট বের করতে হবে নট নেসেসারি যেহেতু বাচ্চাটা ইংল্যান্ডে উইদিন জন্মগ্রহণ করেছে ইংল্যান্ডের অথরিটি বার্থ সার্টিফিকেট আপনাকে ইস্যু করবে উপস্থিত হয়েছি আপনি জানেন যে আপনারা সবাই জানেন যে এই যে আইন অধিকার এটি আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান এবং এই অনুষ্ঠানে আপনারা আইন বিষয়ক যে কোনো প্রশ্ন আমাদেরকে সরাসরি জিজ্ঞেস করতে পারবেন তবে দুটো বিষয়ে সচেতন থাকবেন প্রথমত আমাদেরকে প্রশ্ন করার সময় আপনাদের প্রশ্নগুলো সংক্ষিপ্ত করে এবং গুছিয়ে করবেন এবং দ্বিতীয়ত আপনাদের টেলিভিশন স্ক্রিনের নিচে যে নাম্বারটি রয়েছে সেই নাম্বারটিতে টেলিফোন করে সরাসরি আমাদেরকে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন যে দর্শক একটু আগে আপনাকে প্রশ্ন রেখেছিলেন সেই দর্শকের প্রশ্ন উত্তর দেওয়ার সময় আমরা আমাদের ইমেল চেক করে দেখছিলাম অনেকগুলো দর্শক আমাদের ইমেল এবং টেক্সটে আমাদের অনেকগুলো প্রশ্ন রেখেছেন সেই প্রশ্নগুলো উত্তর দিয়ে আমি আপডেটে চলে যাচ্ছি একজন দর্শক প্রশ্ন রেখেছিলেন যে তিনি তার একজন ফিয়ান্সেকে বাংলাদেশ থেকে আনতে চাচ্ছেন এবং ফিয়ান্সে ভিসা যদি বাংলাদেশ থেকে কোনো অ্যাপ্লিকেন্ট যদি ইংল্যান্ডে প্রবেশ করেন এবং 
এই ভিসার কয় বছর অথবা কয় মাস মেয়াদ থাকবে এবং তিনি কি এই দেশ থেকে আবার ফার্দার লিফ ফ্রিমের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন কি না উত্তরটি দেওয়ার আগে সরাসরি চলে যাচ্ছে আর একটি দর্শক প্রশ্নে হ্যালো আসসালাম আলাইকুম হ্যালো আসসালাম আলাইকুম আচ্ছা এই দর্শক আমি হারিয়ে ফেলেছি তো সেই দর্শকের উদ্দেশ্যে বলছি ফ্রান্সে যে ভিসা এটির ভ্যালিডিটি হচ্ছে মাত্র ছ মাসের জন্য এবং এই ভিসার মাধ্যমে একজন অ্যাপ্লিকেন্ট শুধু বাংলাদেশ নয় ওয়ার্ল্ডে যে কোনো দেশ থেকে যুক্তরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবেন বিয়ে করার জন্য তবে মূল শর্ত হচ্ছে যাকে তিনি বিয়ে করবেন সে স্পন্সারকে অবশ্যই ব্রিটিশ সিটিজেন হতে হবে অথবা যুক্তরাজ্যে তিনি স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন অর্থাৎ ইনডেফিনেটলি ফ্রেমেন থাকতে হবে এই বিষয়গুলো থাকতে হবে এই ইমিগ্রেশন রুলসের শর্তগুলো পূরণ করতে হবে এবং এর পাশাপাশি ফিনান্সিয়াল ভিসার যে ছয় মাসের যে ভ্যালিডিটি যেই যে এন্টিক্লেন্স নিয়ে তিনি বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাজ্যে প্রবেশ করবেন যুক্তরাজ্যে প্রবেশ করার পর তাকে অবশ্যই যুক্তরাজ্যে উক্ত ফ্যান্স থেকে তাকে বিবাহ করতে হবে এবং বিবাহ করার পর তাকে কিন্তু বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাজ্য থেকে বাংলাদেশে ফিরে যেতে হবে না যুক্তরাজ্যে অবস্থান করেই কিন্তু তিনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন ফর ফার্দার লিফ্ট রেমেন অনেকেই কিন্তু এই বিষয়টি সংক্রান্ত বিষয়ে ক্লিয়ার নন তারা মনে করেন যে দেশে ফিরে যেতে হবে যারাই ফ্যান্সি ভিসাতে যুক্তরাজ্যে প্রবেশ করছেন তাদেরকে দেশে ফিরে যেতে হবে না ছ মাসের ভিতর যদি তাদের বিয়েটি হয়ে যায় সরাসরি তারা বিয়ের মাধ্যমে তারা ফর ফার্দার লিফ্ট রেমেনের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন তো উক্ত দর্শকের উদ্দেশ্যে যে প্রশ্নটি আমি আশা করি সেটির উত্তর দিতে পেরেছি আর অন্যান্য দর্শকের উদ্দেশ্যে বলছি আমরা একটি ছোট্ট বিজ্ঞাপন বৃদ্ধিতে দ্বারপ্রান্ত চলে যাচ্ছি আপনারা কোথায় যাবেন না বিজ্ঞাপন বৃদ্ধির পর আমরা আবার ফিরে আসছি ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা আমাদের সাথে থাকুন এন টিভির এই আইন অধিকার অনুষ্ঠানের সাথে থাকুন মহিত খানের সাথে থাকুন ধন্যবাদ বৃদ্ধির পর আমি আবার ফিরে এসেছি আপনাদের অতি জনপ্রিয় অনুষ্ঠান আইন ও অধিকার অনুষ্ঠানটিকে সাথে নিয়ে বিজ্ঞাপন বিরোধী পূর্বে আমি বিভিন্ন দর্শক প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করছিলাম এই অধ্যায়েও সেই বিষয়টি অব্যাহত থাকবে চলে যাচ্ছি সরাসরি দর্শক প্রশ্নে হ্যালো আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম ভাইয়া কে বলছেন কোথেকে বলছেন জি ভাই ভালো আছেন আপনি কেমন আছেন জি কবাই সাহেব জি আপনার প্রশ্ন বলুন জি প্রবেশ করতে হবে এবং প্রবেশ করার জন্য যে ক্রাইটেরিয়া সেগুলো আপনাকে মেনটেন করতে হবে এবং আপনি কোনো স্পন্সারশিপ ছাড়াও কিন্তু আমেরিকাতে ভিজিট করতে পারবেন যদি আপনার একজন আমেরিকান বন্ধু থেকে থাকে ফ্যামিলি মেম্বার থেকে থাকে তাহলে আপনার জন্য যাওয়াটা একটু ইজিয়ার হবে সেক্ষেত্রে আপনি একাও যেতে পারবেন আপনি আপনার ফ্যামিলি মেম্বারদেরকে নিয়েও যেতে পারবেন সেই ক্ষেত্রে আপনার যে আমেরিকান ফ্রেন্ড অথবা ফ্যামিলি মেম্বার তাদেরকে যদি একটি অফার লেটার আপনাকে দেয় যে আপনি আমেরিকাতে ভিজিট করতে যাবেন এক থেকে দুই সপ্তাহের জন্য ভিজিট করতে যাবেন এবং তার বাসায় আপনার থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং এটি অ্যাডিকুয়েট অ্যাকোমোডেশন এটা যদি আপনি দেখাতে পারেন আর আপনি যে আমেরিকাতে গিয়ে যে ওভারস্টে করবেন না আপনি যে আমেরিকা থেকে গিয়ে যে আপনি ফিরে আসবেন জেনুইন ভিজিটার এটাকে স্ট্যাবলিশ করার জন্য ইংল্যান্ডের সাথে আপনার যত টাইস রয়েছে আপনি কি কাজ করছেন ফুল টাইম অথবা পার্ট টাইম হ্যালো হ্যালো আপনি কি কাজ করছেন ইংল্যান্ডে তাহলে स्टेटास সেটা ইংল্যান্ডের সাথে কানেক্টেড এটার সাথে আমেরিকান কানেকশন নেই এবং ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাসের কারণে আপনাকে অবশ্যই ফিরে আসতে হবে কেননা ইন ফিউচার আপনাকে ফর ফার্দার লিফ্ট রেমের জন্য অ্যাপ্লাই করতে হচ্ছে প্লাস আপনি যদি একা আমেরিকাতে ভিজিট করতে চান তখন আপনি দেখাবেন যে আপনার ফ্যামিলি টাইপস আপনার ওয়াইফ বাচ্চা ইংল্যান্ডে ওরা রিসাইড করছে এবং আমেরিকাতে গিয়ে ভিজিট ভিসার ভিজিট শেষ করার পর ফিরে আসবেন এই ফ্যামিলি টাইপসের জন্য এর পাশাপাশি আপনার যদি বন্ধু বান্ধব আত্মস্বজন থেকে থাকে ইংল্যান্ডে সেই টাইসগুলো আপনি স্টাবলিশ করবেন এগুলো যদি আপনি স্টাবলিশ করতে পারেন এবং ফর্মটা হচ্ছে অনলাইন ফর্ম একটি অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম আমেরিকাতে যাওয়ার যে ভিজিট ভিসার জন্য যে অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটি এবং সেটি ফিল আপ করে সাবমিট যদি করেন ওকে আর একটা বিষয় হচ্ছে আমার ভাই আমেরিকাতে থাকে হুম বলে যে আগে আমাদের ফ্যামিলি তাহলে আমারও আমারও নাম আছে 
प्रश्न चले जा परवर्ती दर्शक प्रश्न हेलो असलम आलैकुम हेलो सुप्रिय दर्शक आपनी कईंडलि अनुग्रह कर टेलीविसन साउंडी मिउट कर दें बंध कर दें टेलिफोन से कथा बोन अथवा अपन ये टीवी रूम बदे अन्य रूप गए कथा बोन हेलो ना तो अपनी कथा बोलते पर टेलीविसन ख्याल एक पर कर पास प्रश्न जिज्ञेस कर प्लिज हेलो असलम आलैकुम हेलो आनी एख कई साउंड बाड़िए कथा बे कारण अपनी सुनते हैं अपनी हाँ के अनुग्रह कर अपनी पास रूम गए कथा बोलूँ हेलो असलम आलैकुम आप दर्शक हारे फेले तो अनुष्ठान गुड़ाते हुए अनेकगुलो आपडेट्स नहीं अपने माध्यम से उपस्थित होट आपडेट्सगुली देव क्यों आपडेट्स देर आगे एत दर्शक पक्ष के प्रश्न एस एतगुलो कोश्चन एस कोश्चन उत्तरगुल दीते गए समय पार हो जा प्रश्न के कर एक सम्मानित दर्शक जर जो बीआरपि कार्डटी से डिसेम्बर टोटी टोटी फोरे पार हो जा लिफ्ट रेमेन से लिफ्ट रेमेन मेद पार हो जाए टोटी टोटी सिक्स तो खूब शंकित प्रश्न कर बीआरपि कार्डे मेद टोटी टोटी फोर डिसेम्बर पार हो जाए तो लिफ्ट रेमेन की है प्रश्न उत्तर तो दीची तब एक दर्शक हमारे लाइने आ देखी को दर्शक लाइने आज हेलो असलम आलैकुम हेलो सुप्र दर्शक प्रिय दर्शक आनी कहीं अपना टेलीविसन साउंड बंध कर दिन मिट कर दिए टेलिफोने सरसर कथा बोन अथवा पास रूमे गए कथा बोन हेलो असलम आलैकुम हेलो इको साउंड हमें बुझते पर बुझते पर कैंडलि टेलीविसन साउंड बंध कर दिन आप दर्शक खड़ी फेले तो चले जा उत्तर देवर जो बीआरपी कार्डर क्षेत्र में दर्शक हमारे प्रश्न रेखे तरह उद्देश्य बी अपनारा भय पा ना डिसेम्बर टोटी टोटी फोरे जो अपना भिसार मेद पार हो जाए अर्थ यही नए जो अपना लिफ्ट रिमेंट जो व्यलिडिटी से नष्ट हो जाए होमिओपैथर पक्ष के नतून एक पदक्षेप ग्रहण कर डिसेम्बर टोटी टोटी फोर पर आर को बीआरपी कार्ड बायोमेट्रिक कार्ड इश्यू करा ना तक अनलाइने एक जो एप्लिकेंटर इमिग्रेशन स्टेटास की से चेक कर सम्भवपर है बीआरपी कार्डर जो विषय से आना हो यूरोपियन यूनियन भेतर जुक्त जो अवस्थान कर इू ल अनुजी एट एक रिक्वयरमेंट छो इंगलैंड जरा रेसिडेंट तर प्रत्येक के बीआरपी कार्ड इश्यू करते हैं यूरोपियन यूनियन साथ सामंजस्य आनार्ज यूनिफर्म एक सिसटेम डेवलप करार्जन क्योंकि ब्रेक्सिट हो जाहेतु जुक्तरज्य यूरोपियन यूनियन के बेर चले एक कारण होमोफेस इंडिपेन्डेंटलि सिद्धान नहीं बीआरपि कार्ड डिसेम्बर टोटी टोटी फोर फोर पर इश्यू करना तेल से क्षेत्र में जर लिफ्ट रिमेंट व्यलिड आन टोटी टोटी सिक्स टोटी टोटी फाइव अथवा टोटी टोटी सेवेन तेज़ क्षेत्र में सुखबर हो तेज़ लिफ्ट रिमेंट कन्टिन्यू करेंटी टोटी फाइव टोटी टोटी सिक्स टोटी टोटी सेवेन चाके जत दिन पर्यटन देना है व्यलिड लिफ्ट रिमेंट तत दिन पर्यत ये व्यलिड थक तेज़ लिफ्ट रिमेंट पार हो जा पूर्व तक के आगे मत ही फर फार्दार लिफ्ट रिमेंट एप्लीकेशन साममिट करते हैं इन दि मेन टाइम जेहतु तेज़ बीआरपी कार्डटी पार हो जा तर लिगल स्टैटासटी की जुक्तरज्य भेतरी से निर्णय करा जानल सिसटेम लग इन करनलाइने अपन के यूरोपियन माइग्रेंट जो एक कागज दिए देा हे तर लिफ्ट रिमेंट क्षेत्र में अनलाइने सिसटेम चेक कर ले बोझा जा तरफ लिफ्ट रिमेंट व्यलिड आज कि नहीं विषय अपना जरा आज जब लिफ्ट रिमेंट डिसेम्बर टोटी टोटी फोर पर बायोमेट्रिक कार्ड की पार हो जाए तेज़ क्षेत्र में प्रजोज्य है तेज़ लिफ्ट रिमेंट व्यलिड थक आनटिल टोटी टोटी सिक्स टोटी टोटी फाइव टोटी टोटी सेवेन क्योंकि बायोमेट्रिक कार्ड की पार हो जाए अर्थ यही नए जो अपने लिफ्ट रिमेंट आपन शेष हो गए सूतरा आशंका करबें ना आशा करी ये दर्शक प्रश्न उत्तर हमें दीते पे तो चले जा सरसि दर्शक प्रश्न हेलो असलम वालेकुम सलाम भैया क्या बोलते हैं कौन-कौन से बोलते हैं भैया मैं मानी हम तुम बोलते हैं हमारे टक्कर एक्शन में सी बोल रहे हैं सच करो भाई मानी बिन बिजी टाइम इसलाह जी कब एक्शन लें बिजी कब एक्शन लें 
इंगलैंड इंगलैंड सूच करते इंगलैंड डिपेन्डेंटिव चले जा हेलो शुभ दर्शक हेलो सलाम भाई वाले कुछ सलाम भैया क्या बोलते हैं कोटे क्या बोलते हैं एक्सक्यूज मी हेलो मामना ओपन भैया प्रश्न देखो ना ये आई बात है ना तो ये बोलते हैं जी बोलो भैया जब हमारे प्रश्न ये लोग हमारे से ले बार बोल रहे हैं बाहर ऐसी पास पूरे जी मान नाम खान सैन कर On behalf of your child, जो भी आपने बच्चा तेरे बॉयस आठ हर बच्चों ने चाहिए था के, और जो भी आपने बच्चा बॉयस आठ हर बच्चों को उड़ दिए था के, आपने बच्चा निजे गये ही, आप एक जन क्वालिफाइड लॉयर शामिल गये, ये ओथ नहीं है, ये नेम चेंज डिपोल जो साइन करें, ताले टी टी लीगल डॉक्यूमेंट्स है जाबे तक ये डकुमेंट्स व्यवहार कर आपनी जो ब्रिटिश पासपोर्ट जो एप्लाई करें अथवा अन्न्य जोगुली अथरिटी आज है जेखने अपन मे झलर आगे जो नाम जैसे रही है तक रिक्वेस्ट करबें ये आपनर ए नतून नाम यूज कर अच्छा एन से क्षेत्र में इंगलैंड तेल ये क्या अपना है ये आपके बांगलेश पासपोर्ट अथरिटर साथ डील करते हैं जेहतु आपनी अलरेडी नेम चेन्ज डिटपोल इंगलैंडे तैरि कर फेले जदि आप इंगलैंडे नेम चेन्ज चेन्ज डिटपोल दिए ब्रिटिश पासपोर्ट और अन्य पासपोर्ट जो अपनी बेर कर फेलें आनी अथवा अन्य जगह से जो नाम परिवर्तन कर फिलते पर डकुमेंट्सगुल एक साथे आनी बांगलेशर जो नतून जो पासपोर्ट जो अपनी नबायन करबें अथवा नतून पासपोर्ट इश्यू करब तक बांगलेश पासपोर्ट अथरिटर का आपके डकुमेंट सबमिट कर बोलते हैं जो आपनर ऐल आगे नाम छो ये आनी एन आपने ऐले के ये नाम व्यवहार करते चाचन एवं रिक्वेस्ट करबें जैसे नतून नामे ये पासपोर्ट इश्यू कर 
दर्शक বোন কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন আমি লন্ডন থেকে বলছি আমার প্রশ্ন ছিল এনআইডি নাম্বারের জন্য বাংলাদেশে যে ন্যাশনাল আইডেন্টি কার্ড আছে না ওটা কি করা যাবে এখন বাংলাদেশ হাই কমিশন আপনাকে যোগাযোগ করতে হবে এনআইডি কার্ডের জন্য আপনার আপনার ব্রিটিশ বাংলাদেশ ন্যাশনাল যদি হয়ে থাকেন অথবা প্রবাসী বাংলাদেশি যদি হয়ে থাকেন इंगलैंडी डिफिकल्टिफिकल्टिफिकल्टिफिकल्टिफिकल्टिफिकल्टिफिकल्टिफिकल्टिफिकल्टिफिकल्टिफिकल्टिफिकल्टिफिकल्टिफिकल्टि
ধন্যবাদ তারা কিন্তু সরাসরি পাবলিক ফান্ডসের জন্য অর্থাৎ বেনিফিটগুলি নেবার জন্য তারা এন্টাইটেল এর বাইরেও যারা লিমিটেড লিফ্ট রেমিট নিয়ে যুক্ত হয়ে অবস্থান করছেন এবং যাদের বায়োমেট্রিক কার্ডের পেছনে লেখা আছে নো রিকোয়ার্স টু পাবলিক ফান্ডস এই অ্যাপ্লিকেন্ট গণও কিন্তু তাদের এই নো রিকোয়ার্স টু পাবলিক ফান্ডস এটিকে রিমুভ করে পাবলিক ফান্ডস কিন্তু ক্লেম করার জন্য এলিজিবিলিটি অর্জন করতে পারবেন সেই ক্ষেত্রে একটি স্পেসিফিক অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম রয়েছে সেই ফর্মটিতে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করে এবং ইনকাম থেকে তাদের এক্সপেন্সেস বেশি এই বিষয়টি স্টাবলিশ করে তারা যদি প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সাবমিট করেন তাহলে তাদেরকে কিন্তু লিমিটেড লিফ্ট রেমেন্ট থাকা সত্ত্বেও পাবলিক ফান্ডস প্রদান করা হবে আমি প্রচুর অ্যাপ্লিকেন্টকে সাহায্য করেছি এই পাবলিক ফান্ডস এই এই যে রিকোয়ারমেন্টসগুলো নো রিকোয়েস্ট পাবলিক ফান্ডস এটিকে রিমুভ করে দিয়ে তারা যাতে পাবলিক ফান্ডস পাওয়ার জন্য এলিজিবিলিটি অর্জন করতে পারেন আমি অনেকে সাহায্য করেছি এবং এই সাহায্যটা আপনাদের জন্য হবে যদি আপনারা প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করে অ্যাপ্লিকেশান ফর্মে প্রয়োজনীয় তথ্যর পাশাপাশি যে ডকুমেন্টসগুলি সেগুলো যদি সাবমিট করতে পারেন এবং আপনারা যদি স্ট্যাবলিশ করতে পারেন যে আপনাদের ইনকাম থেকে আপনাদের এক্সপেন্সেস বেশি বাচ্চা কাচ্চা যদি থেকে থাকে আপনাদের যদি মেডিকেল নিডস থেকে থাকে হেলথ রিলেটেড কোনো রিজন যদি থেকে থাকে এই তথ্যগুলো যদি প্রোভাইড করেন তাহলে কিন্তু আপনাদেরকে পাবলিক পাবলিক ফান্ডস দেওয়া হবে পাবলিক ফান্ডস পাওয়ার জন্য যে এলিজিবিলিটি আপনারা অর্জন করতে পারবেন এবং হোমস্থের পক্ষ থেকে আপনাদের নো রিকোয়েস্ট টু পাবলিক ফান্ডস এই রিকোয়ারমেন্টসগুলোতে এটিকে লিফট করে দেওয়া হবে এবং সেই ক্ষেত্রে এই এই অ্যাপ্লিকেশনসগুলোকে কীভাবে যাচাই বাছাই করতে হবে সেই সংক্রান্ত বিষয়ে কেস ওয়ার্কারদেরকে গাইডেন্স প্রদান করা হয়েছে হোম অফিসের পক্ষ থেকে তো এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ একটি গাইডেন্স এটি যদি আপনার পড়েন পড়াশোনা করে যদি আপনারা আপনাদের নো রিকোয়েস্ট টু পাবলিক ফান্ডস অর্জন করার জন্য আপনাদের অ্যাপ্লিকেশনসগুলো যদি সাবমিট যদি করেন আমি আশা করি আপনারা সাফল্য অর্জন করতে পারবেন আর এছাড়াও এর পাশাপাশি আরেকটি অতি গুরুত্বপূর্ণ জনগুরুত্বপূর্ণ আরেকটি আপডেট সেটি হচ্ছে এই যে সিটিজেনশিপ ফি ওয়েভার ফর ইন্ডিভিজুয়ালস আন্ডার এইটিন কেস ওয়ার্কার্স গাইডেন্স অর্থাৎ যদি কোনো বাচ্চার বয়স আঠারো বছর হয়ে থাকে এবং সে যদি ব্রিটিশ সিটিজেনশিপ অ্যাপ্লিকেশান সাবমিট করে ব্রিটিশ সিটিজেন হওয়ার জন্য সেক্ষেত্রে তাদের জন্য কিন্তু একটি অ্যাপ্লিকেশান ফি রয়েছে সেই ফিটি ওয়েভ করার জন্য কিন্তু নতুন একটি আইন আনা হয়েছে এবং এই আইনের ক্ষেত্রে যদি কোনো অ্যাপ্লিকেন্ট বাচ্চা অ্যাপ্লিকেন্ট যাদের বয়স আঠারো বছর নিচে তারা যদি ফি ওয়েভ করার জন্য অ্যাপ্লিকেশান সাবমিট করে তাহলে এই অ্যাপ্লিকেশানগুলোকে কীভাবে যাচাই বাছাই করবে হোম অফিসের পক্ষ থেকে সেই সংক্রান্ত বিষয়ে এই গাইডেন্সটি দেওয়া হয়েছে তো আপনাদের উদ্দেশ্যে যদি আপনাদের কোনো বাচ্চা কাচ্চার বয়স আঠারো বছরের নিচে হয়ে থাকে এবং তারা যদি ব্রিড সিজন না হয়ে থাকে তারা যে সমস্ত ডকুমেন্টসগুলো সাবমিট করবেন আমি ছোট্ট করে একটি তথ্য আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি প্রথমত আপনাদেরকে অবশ্যই আপনাদের সোর্স অফ ইনকাম সেগুলোকে ডিসক্লোজ করতে হবে দ্বিতীয়ত আপনাদের যদি কোনো সেভিংস থেকে থাকে কোনো অ্যাকাউন্টে সেই সেভিংস সংক্রান্ত বিষয়ে আপনাদের প্রয়োজনীয় তথ্য হোম অফিসের কাছে ডিসক্লোজ করতে হবে এছাড়াও আপনাদের যতগুলি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রয়েছে যদি একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে থাকে সেই ব্যাংক অ্যাকাউন্টের ডিটেলস যদি একের অধিক ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে থাকে সেই ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলোর ডিটেলস আপনাদেরকে হোম অফিসের কাছে প্রদান করতে হবে এছাড়াও আপনাদের যদি যদি কোনো অ্যাসেটস থেকে থাকে ট্যাঞ্জিবল অথবা ইনট্যাঞ্জিবল যদি আপনাদের কোনো মূল্যবান কোনো দ্রব্য থেকে থাকে অথবা আপনাদের যদি যদি কোনো প্রপার্টি থেকে থাকে সেগুলি সংক্রান্ত বিষয়ে আপনাদেরকে ডিসক্লোজ করতে হবে এবং এগুলি বাংলাদেশে হোক অথবা বাংলাদেশের বাইরে হোক যুক্তরাজ্যে হোক যুক্তরাজ্যের বাইরে হোক আপনাদেরকে সেগুলো ডিসক্লোজ করতে হবে এর পাশাপাশি অ্যাপ্লিকেন্টস প্যারেন্টদেরকে যদি কোনো বন্ডস থেকে থাকে সেই বন্ডস কত পরিমাণ ওনারা কিনেছেন এটির অর্থ মূল্য কতটুকু হবে সেই সংক্রান্ত বিষয়ে তাদেরকে হোম অফিস থেকে জানাতে হবে সরি আরেকটা পানি খেয়ে নিলাম পাশাপাশি যদি তাদের কোনো ইনভেস্টমেন্ট থেকে থাকে সেই ইনভেস্টমেন্ট সংক্রান্ত বিষয়েও কিন্তু প্রয়োজন তথ্য দিতে হবে অ্যাকোমোডেশন ডিটেলস যেই অ্যাড্রেসে এই বাচ্চা অ্যাপ্লিকেন্টটি অবস্থান করছে সেই অ্যাকোমোডেশনের বর্তমান অবস্থানটা কি এটি কি অ্যাডিকুয়েট নাকি ইনঅ্যাডিকুয়েট কয়টি বেডরুম রয়েছে কয়টি সিটিং রুম রয়েছে কজন ব্যক্তি উক্ত অ্যাড্রেসে অবস্থান করছেন সেই ডিটেলস আপনাদেরকে প্রদান করতে হবে পাশাপাশি আপনাদেরকে ইনকাম এবং এক্সপেন্সেস আপনাদের ইনকাম কত এবং এক্সপেন্সেস কি হচ্ছে এটি শেডিউল আপনাদেরকে সাবমিট করতে হবে এবং পাশাপাশি আপনাদের আউটগোয়িং যে আইটেমসগুলো রয়েছে যেমন র্যান্ট ফুড ইউটিলিটি বিলস অর্থাৎ গ্যাস ইলেকট্রিসিটি ওয়াটার এইগুলো আপনাদেরকে হোম অফিসকে জানাতে হবে পাশাপাশি আপনাদের আপনারা যদি কাজ করে থাকেন আপনাদের পে স্লিপস ডিসক্লোজ করতে হবে ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট ডিসক্লোজ করতে হবে
তো এই গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি আপডেট দিয়ে আমরা বিজ্ঞাপন বিরোধী তার প্রান্তে চলে এসেছি ছোট্ট একটি আপডেট আপনাদের জন্য দিয়ে দিচ্ছি যারা আপনারা ড্রাইভ করছেন আপনারা ড্রাইভ করার সময় দয়া করে সাইকেল লেন ব্যবহার করবেন না সাইকেল লেনের জন্য যে নির্ধারিত যে লেনটি সেই লেনটি যদি ব্যবহার করে আপনারা ড্রাইভ করেন তাহলে নতুন একটি শক্ত আইন আনা হয়েছে এবং আইনের অধীনে আপনাদেরকে একশত ষাট পাউন্ড ফাইন দেওয়া হবে আমি আবার বলছি সাইকেল লেনে আপনারা যদি ড্রাইভ করেন আপনাদের গাড়ি তাহলে আপনাদেরকে একশত ষাট পাউন্ড ফাইন দেওয়া হবে আপনারা কাইন্ডলি সাইকেল লেন ব্যবহার করা থেকে নিজেদেরকে নিবৃত্ত করবেন ড্রাইভ করার সময় ছোট্ট একটি আপডেট আপনাদেরকে দিয়েছি আপনাদেরকে সচেতনতা নিয়ে আসার জন্য তো এটি বলতে বলতে আমরা ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরোধী তার প্রান্তে চলে এসেছি আপনারা কোথাও যাবেন না বিজ্ঞাপন বিরোধিতার পর আমরা আবার ফিরে আসি ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা আমাদের সাথে থাকুন এন টিভির এই আইন অধিকারী অনুষ্ঠানটির সাথে সাথে থাকুন মহিদ খান আমার সাথে থাকুন ধন্যবাদ আমি কি শুভ দর্শক শুভেচ্ছা আরেকবার বিজ্ঞাপন বিরোধিতার পর আমি আবার ফিরে এসেছি আপনাদের অতি জনপ্রিয় অনুষ্ঠান আইন ও অধিকার অনুষ্ঠানের সাথে নিয়ে আজকের অনুষ্ঠানের শেষ লগ্নে আপনাদের জন্য একটি চমক রয়েছে কুমড়ুপ ফুলে ফুলে নুয়ে পড়েছে লতাটা সেই চমক নিয়ে আমি উপস্থিত হব তবে অনুষ্ঠানের এ পর্যায়ে যেহেতু দর্শকরা আমাদের অনুষ্ঠান প্রাণ সেই দর্শক বসে চলে যাচ্ছে হ্যালো আসসালাম আলাইকুম প্রবলেম <laughs> 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 আপনি যেটা করবেন আপনি যিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন হয়তো বা সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে উনি একটি মিস্টেক করে ফেলেছেন অথবা উনি ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এটা এই না যে ইচ্ছা করে আপনাকে ওনার ওনারা আটকে দিয়েছেন এটা হচ্ছে এই যে ওনারা ওনারা দেখছেন যে আসলে এটা জেনুইন অ্যাপ্লিকেন্ট কে না অনেকেই কিন্তু ভুয়া ডকুমেন্টস দিয়ে ভুয়া কথা বলে আপনার এই পিআইপি ক্লেম করছেন এ কারণেই ভুয়া অ্যাপ্লিকেন্টদেরকে বের করে দিয়ে জেনুইন অ্যাপ্লিকেন্টদেরকে ডিটারমিনেট করার জন্যই ওনারা এই কাজটা করছেন আপনি খালি টেলিভিশন সামনে বন্ধ করে দিয়ে খালি আপনি আমার অ্যাডভাইসটি শুনুন আপনি পেয়ে যাবেন আমার কাছ থেকে উত্তরটি প্রথমত আপনাকে যে করতে হবে যেই রিজনসগুলি দিয়েছে আপনার ছেলের পিআইপি রিফিউজ করে সেই প্রত্যেকটা রিজনসকে এক এক করে আপনি বের করবেন নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু বের করে সেই রিজনসগুলি এগেনস্টে আপনি আপনার উত্তরগুলি তৈরি করবেন যে কেন এই মিস্টেক করেছে কেস ওয়ার্কার আপনার ছেলেকে পিআইপি প্রদান করা থেকে কেন এসে দেয়নি তৃতীয়ত আপনি বললেন যে আপনার ছেলের সাইকোলজিক্যাল ফিজিক্যাল ইমোশনাল অনেক প্রবলেমস রয়েছে সাইকোলজিক্যাল প্রবলেমসগুলো কি এবং এই কারণে ওনার নিডসগুলি কি এই ক্ষেত্রে আপনি আপনার স্পেশালিস্ট একজন ডক্টরের কাছ থেকে আপনি চিঠি নেবেন প্লাস আপনি আপনার জিপির কাছ থেকে চিঠি নেবেন সাইকোলজিক্যালের পাশাপাশি ফিজিক্যাল প্রবলেমসগুলো কি এবং এই জন্য ওনার কেয়ার নিডসগুলি কী এটিকে ব্যাখ্যা দিয়ে আপনার জিপির কাছ থেকে আর একটি চিঠি নেবেন ইমোশনাল হেলথ তার ইমোশনাল প্রবলেমসগুলো কি এটি ব্যাখ্যা নিয়েও আপনি আপনার আপনার জিপির কাছ জিপির কাছ থেকে এটি চিঠি নেবেন এবং আপনি বলেছিলেন যে তিরিশ মিনিটের বেশি সে কোথাও মানে অবস্থান করতে পারে না সাইকোলজিক্যাল প্রবলেম হওয়ার কারণে এই যে সাইকোলজি প্রবলেম কথা এটি একটি অ্যাসেসমেন্ট করা মেন একজন ইন্ডিপেন্ডেন্ট সাইকোলজিস্টের মাধ্যমে যে এবং যিনি রেকগনাইজ একজন একজন সাইকোলজিস্ট এবং এই ইন্ডিপেন্ডেন্ট সাইকোলজিস্টের মাধ্যমে আপনি যদি একটি অ্যাসেসমেন্ট করান পাশাপাশি সমস্ত ডকুমেন্টসগুলো একসাথে করে প্রাথমিক স্টেজে যে রিকনসিডারেশন সেই স্টেজে আপনি যদি ডকুমেন্টসগুলি সাবমিট করে এদেরকে যদি রিকোয়েস্ট করেন তো টু রিকনসিডার দি হোল ডিসিশন দ্যার ইজ হাই পসিবিলিটি ওরা আপনার এই সিদ্ধান্ত ওভারটার্ন করবে 
যদি আপনার এই সিদ্ধান্ত ওভারটন না করে আপনি কিন্তু তখন এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপনি অ্যাপিল করতে পারবেন এবং তখন ইন্ডিপেন্ডেন্ট জাজের সামনে গিয়ে আপনি এই বিষয়টি তুলে ধরতে পারবেন এবং যেহেতু আপনার ছেলের সাইকোলজিক্যাল ফিজিক্যাল এবং ইমোশনাল প্রবলেমস রয়েছে যখন এই ইন্ডিপেন্ডেন্ট জাজ প্রেজেন্ট থেকে আপনার ছেলের যে উপলব্ধিগুলো আপনার ছেলের যে ফিলিংসগুলো দেখতে পাবে প্রকাশগুলি প্রকাশভঙ্গি দেখতে পাবে জাজ কিন্তু বুঝতে পারবে যে এই ছেলেটার আসলেই পিআইপি দরকার তখন আপনি ইন্ডিপেন্ডেন্ট জাজের কাছ থেকে পারমিশন পেয়ে যাবেন আপনি এই কাজটি করলে ইনশাল্লাহ আমি আশা করি আপনি আপনার ছেলের পিআইপি পেয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য তো চলে যাচ্ছি পরবর্তী দর্শক প্রশ্ন হ্যালো আসসালাম আলাইকুম হ্যালো হ্যালো সুপ্র দর্শক আপনি টেলিভিশনের দিকে না থাকি হ্যালো আসসালাম আলাইকুম সুপ্র দর্শক আপনি টেলিভিশন সাউন্ড বন্ধ করে দিয়ে টেলিফোনে সরাসরি কথা বলুন কাইন্ডলি হ্যালো আসসালাম আলাইকুম বোন কে বলছেন কোথেকে বলছেন আমি স্যার না আমি ভাই মুইদ ভাই বলুন ধন্যবাদ আপনি বোন গো আপনি একটা কষ্ট করেন কেন আপনার টেলিভিশন সাউন্ড কমায় দিবা টেলিফোনের কান্দে আয়া আরটি জোরে কোক কা থ্যাঙ্ক ইউ থ্যাঙ্ক ইউ নট ইকো সাউন্ড হবে বলেন বলুন একটু বোন থামাচ্ছি আপনি কথা বলার সময় আপনার কথার অর্ধেক আসতেছে অর্ধেক আসতেছে না আপনি কাইন্ডলি টেলিফোনের কাছে এসে কথাটা বলেন কাইন্ডলি আমি আপনাকে থামাচ্ছি আমি কিচ্ছু শুনতে পাইনি আপনি যতগুলি কথা বলে গেছেন আপনি অর্ধেক শোনা যাচ্ছে অর্ধেক শোনা যায় না ভেঙে 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 আসছে আপনি কি কাইন্ডলি যে রুমে আছেন সেই রুমটা চেঞ্জ করে অন্য রুমে যান যেখানে আপনার কানেকশনটা মানে ভালো কেননা আপনার ইকো সাউন্ড হচ্ছে এবং আমি কিছু শুনতে পাইনি বলুন এক্সেলেন্ট জি অহন হোন নামকে বলুন কোকা এখন প্রথম থেকে বলেন আরেকবার জি কোন জি আমার বাংলাদেশ আসলে মে আছে জি তো আমি থানা লাগি এপ্লাই করছিলাম আর কি হলিডে দেখার লাগি জি তো তারা হোম অফিসে আমার কিছু না দেখে রিফিউজ করে দিয়েছেন ওজন মার কিছু আমরা পাইলাম না জি পরে দেখা যায় যে ইকি আমি মানে রায় তাই মইল লাগি আমি আবার যো করছি জি করার পরে তো তারা তিন মাস পরে জানাইছেন যে নতুন করে জানাইবা তো তিন মাস পরে জানাইছেন যে আবার যে আমি বাংলায় সাহায্য করতেছিলাম খাবি না রাখি তো তারা কইছেন যে এটা বাংলা আমরা বুঝলাম না তোটা বুঝাইয়া দাও তো আমার সলে সিটার আবার ওটা ইমেল কইরা সাইডা দিছেন ইংলিশ করাই আমি বাংলাদেশ থেকে এনেছি জি তো এখনো পর্যন্ত আর কিছু জানাই না না এখন আমি এটা আমার বাচ্চা জোরটা ফাই মনি আচ্ছা আপনার মেয়ের বয়স কত আপনার মেয়ের বয়স কত তার বয়স 15 বছর 15 বছর বয়স তো আপনি 15 বছর 15 বছর আপনি কি এখন আপনার যে বর্তমান যে অবস্থান আপনি কি ব্রিটিশ নাকি আপনার আপনার স্ট্যাটাস কি জি না আমি ইন্ডিভিজুয়ালি পাইছি আমার হাজবেন্ড পর আগে শুন করে একটু একটু আল্লাহ আপনার রহমতান করুক আর আপনার মেয়েটা কি আপনি আইলার পর আগে হইছিল নাকি পরে হইছে জি আপনার মেয়েটা কি আইলার পর আগে হইছে নাকি পরে হইছে জন্ম গ্রহণ সরি আমি বুঝছি না আপনার কথা দুঃখিত আপনার মেয়ের জন্ম বাংলাদেশে আপনি তো আইলার পেয়েছেন ইংল্যান্ডে এটা কবে পাইছেন আপনার আইলার আমি 
আইলার পর আগে বাংলাদেশে জন্ম করেছে আমি বুঝতে পেরেছি এখন আপনি কি আপনার মেয়ের জন্য ভিজিট ভিসাতে अप्लाई করেছিলেন ভিজিটর জি আমি হলিডে থাকি আইনা দেখার লাগি যে করছি আমি বুঝছি ভিজিটর হিসেবে এখন এই 15 বছরের বাচ্চাকে যে আপনি হলিডে জন্য আপনি নিয়ে আসবেন যে ডকুমেন্টগুলো সাবমিট করেছেন আপনি যদি ওরা কোন ডকুমেন্ট যাচাই বাছাই করে না করে যদি আপনাকে রিফিউজ করে দিয়ে থাকে তাহলে এটা এটা আনফেয়ার একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে এখন আপনি বলেছেন যে আপনার তো এখন পেন্ডিং এখন কোনো রেসপন্স পাননি আপনি সেকেন্ড অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে এবং বাংলাতে একটা ডকুমেন্টস দিয়েছিলেন সেটা ট্রান্সলেশনের কপি আপনি সাবমিট করেছেন আপনি ঠিক আছে করেছে আপনার সলিসিটার তো আপনাকে এটি একটু ওয়েট করতে হবে এই সিদ্ধান্তের জন্য যদি দেখেন যে এই এই সিদ্ধান্ত যদি আপনার মানে আপনার ফেভারে আসছে না তখন এখন কিন্তু কোনো কোনো ইনকান্ট্রি অ্যাপেল রাইটস নাই সরাসরি এটার বিরুদ্ধে আপনি জুডিশিয়াল রিভিউ করবেন আপনি কেননা জুডিশিয়াল इनशाला हेलो दर्शक अनेक लाइने छेमें दुखित दर्शक प्रति देखिए दर्शक आब फिर एस हेलो असलम हेलो वालेकुम सलम भाई अपनी अनेक लाइने अपेक्षा कर धन्यवाद गाइडेंसिटली যে যেহেতু আপনি ক্রাইটেরিয়া যদি স্যাটিসফাই করে থাকেন আপনি 5 ইয়ার্স এর যে রেসিডেন্স ডকুমেন্টস গুলো যেটা আপনি দিয়ে থাকতে পারেন এবং আপনি যদি কাজ করে থাকেন ইংল্যান্ডে এবং সমস্ত তথ্য যদি আপনি প্রয়োজনীয় তথ্য যদি দিয়ে থাকতে পারেন কোনো সমস্যা হবে না আপনাকে দিয়ে দিবেন ইনশাআল্লাহ একটু ওয়েট করেন 6 মাস তো বেশি লম্বা সময় 8 মাস হয়ে গেছে 8 মাস হয়ে গেছে আচ্ছা কিছু আর করা আছে নি আচ্ছা আপনি করতে পারেন আপনি ইউ সেটেলমেন্ট স্কিমের কাছে যা যেখানে আপনি পাঠিয়েছেন দুই ভাবে ওরা কমিউনিকেশন করে নাম্বার 1 চিঠির মাধ্যমে করে নাম্বার 2 ইমেইলের মাধ্যমে করে আপনার সাথে হয়তো ইমেইলে কমিউনিকেশন করা হয়েছে ওই ইমেইলে আপনি একটু রিকোয়েস্ট করে আপনি বলতে পারেন যে তোমরা কেন আমার অ্যাপ্লিকেশনটা একটু প্রসেসটাকে একটু স্পিড আপ করো আমি দেশে যাব অথবা যদি কোনো রিজনস থেকে থাকে বাংলাদেশে যদি আপনি কোনো আত্মীয়-স্বজন থেকে থাকে যাকে আপনি লুক আফটার করার জন্য যাবেন আপনি এরকম যদি কোনো নিউজ থেকে থাকে দিয়ে যদি বলেন অনেক সময় খুব কুইক করে সিদ্ধান্ত দিয়ে দেয় ইনশাআল্লাহ তখন আপনি আপনার সেটেলমেন্ট পেয়ে যাবেন আপনি ভাই সাহেব আপনার প্রশ্নটা কোকা আমার প্রশ্নটা হলো আমাদের সময় আত্মীয় আইসে দেশে স্টুডেন্ট হিসাবে জি আই এখন সে ওই স্টুডেন্ট থেকে ওই ট্রান্সফার হতে চাইতেছে চেরার জবে জি তাহলে চেরার জবে চাইতে হইলে কি রকম কি সিস্টেম আছে ওই সিস্টেমটা আমি জানতে চাইছি ওদের জন্য ওকে বলতেছে যে ষোলো হাজার থেকে বিশ হাজার পাউন্ড দিলে ওরা কেরার জব দিবে 
এখন কতটুকু সত্য মিথ্যা ওটাকে আমাকে ভালোভাবে বুঝাই এখন আমি ফোন রাখার পরে ধন্যবাদ আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর দুভাবে দিচ্ছি প্রথমত যেহেতু উনি স্টুডেন্ট হিসেবে আসছেন এবং এখানে এখান থেকে এসে উনি কেয়ার ভিসা সুইচ করতে চাচ্ছেন অ্যাজ আমি আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর দুইভাবে দিচ্ছি আপনার কি ষোলো হাজার পাউন্ড লাগবে নাকি ষোলো হাজার পাউন্ড লাগবে না দুইভাবে আমি উত্তর দিচ্ছি যদি ষোলো হাজার পাউন্ড না পে করে আপনি এই সুইচ করতে চান কেয়ার জবে সেই ক্ষেত্রে কি করতে হবে আর ষোলো হাজার পাউন্ড বিশ হাজার পাউন্ড দিয়ে যদি আপনি অ্যাপ্লাই করেন সেই ক্ষেত্রে কি হবে দুইভাবে আমি আমি আপনাকে ব্যাখ্যা দিয়ে দিচ্ছি ঠিক আছে হ্যাঁ জি তাহলে আপনার সুবিধা হবে বলছি আমি আপনাকে যদি ষোলো হাজার পাউন্ড না পে করে এই আপনার আত্মীয় স্টুডেন্ট ভিসা থেকে কেয়ার ভিসায় মুভ করতে চায় তাহলে তাদেরকে যে কাজটা করতে হবে একটা কেয়ার কোম্পানিকে বের করতে হবে কেয়ার প্রোভাইডার অথবা নার্সিং হোম অথবা যারা এই কেয়ার সার্ভিসগুলো প্রোভাইড করে এই ধরনের যে অর্গানাইজেশন রয়েছে এরকম একটাকে খুঁজে বের করতে হবে নাম্বার ওয়ান এবং এই যে অর্গানাইজেশন নার্সিং হোম অথবা কেয়ার যারা প্রোভাইড করছে এই 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 যে অর্গানাইজেশন এদেরকে অবশ্যই হোম অফিসের সাথে রেজিস্টার্ড থাকতে হবে এবং তারা যে এই ফরেন ওয়ার্কার ফরেন স্টুডেন্টকে যে কেয়ার ভিসাতে যে দেবে এর জন্য একটি অথরিটি হোম অফিসের কাছ থেকে থাকতে হবে এবং এবং যদি আপনার এই স্টুডেন্ট আত্মীয় এরকম কোনো আপনি কাইন্ডলি আপনার টেলিভিশন সাউন্ড বন্ধ করে দেন প্লিজ নত ইকো সাউন্ড হচ্ছে হ্যাঁ যদি আপনার এই স্টুডেন্ট আত্মীয় এরকম করে একটি অর্গানাইজেশনকে খুঁজে বের করতে পারেন তাকে পার্সোনালি যোগাযোগ করে এটি বের করতে হবে এটা সম্ভবপর কিন্তু এবং যে সমস্ত ক্রাইটেরিয়া রয়েছে এই কেয়ার হোমগুলোর সেই ক্রাইটেরিয়াগুলো যদি তিনি মানে মিট করতে পারেন তাহলে এই কেয়ার হোমগুলো থেকে তাকে একটি কস্ট লেটার ইস্যু করা হবে এবং অ্যাপ্লিকেশান ফিটি খুব মিনিমাম মাত্র থ্রি হান টু পাউন্ড এরকম একটি অ্যাপ্লিকেশান ফি এবং এই অ্যাপ্লিকেশান ফিটি সাবমিট করে তিনি কিন্তু সরাসরি স্টুডেন্ট ভিসা থেকে তিনি কেয়ার ভিসাতে তিনি সুইচ করতে পারবেন এবং সেক্ষেত্রে ষোলো হাজার সতেরো হাজার বিশ হাজার পাউন্ড তাদেরকে দিতে হবে না এই একটি বিষয় তো এটি হচ্ছে প্রাথমিক পর্যায়ে প্রথম অধ্যায়ের অ্যাডভাইস আর দ্বিতীয় পর্যায়ে যদি তিনি এই ধরনের কোনো কেয়ার হোম যদি খুঁজে না বের করতে পারেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে তিনি কী করবেন সেই ক্ষেত্রে এখানে অনেকেই কিন্তু এই কেয়ার ভিসা অর্জন করার ক্ষেত্রে অনেক সাপোর্ট দিয়ে থাকেন অনেক অর্গানাইজেশন রয়েছে অনেক যারা স্ট্যাবলিশ করেছেন তাদের বিজনেস সেক্টরটি অনেক এমপ্লয়ার তাদের কাছে আছেন যে এমপ্লয়ারগুলো কেয়ার ভিসা প্র কেয়ারের জন্য কেয়ার ভিসার জন্য যে কস্ট সেগুলি ইস্যু করে তো এই যে অর্গানাইজেশনগুলো যারা যাদের যাদের কথা আপনি বলেছেন ষোলো হাজার পাউন্ড বিশ হাজার পাউন্ড যারা চার্জ করছেন তারা এই এমপ্লয়ারদের সাথে তাদের তাদের সিস্টেম ডেভেলপ করেছেন এবং এই সিস্টেমের মাধ্যমে আপনি তাদের কাছ থেকে কিন্তু কস্ট এটা নিতে পারেন আপনি তবে এই ষোলো হাজার বিশ হাজার পাউন্ড আপনি দেবেন কি দেবেন না এটা এটা আপনার একান্ত ব্যক্তিগত বিষয় তবে আপনি যদি মনে করেন যারা এই সার্ভিসগুলো প্রোভাইড করছে ষোলো হাজার বিশ হাজার পাউন্ড বিনিময়ে তারা যদি জেনুইন হয়ে থাকে এবং এটা যদি প্রুভেন হয় যে তাদের মাধ্যমে অনেকের কেয়ার ভিসা হয়েছে যেহেতু এটি একটি বিজনেস বিজনেসের মাধ্যমে আপনি এগিয়ে যাচ্ছেন এটি কিন্তু আনলফুল কোনো বিজনেস নয় এটি লফুল বিজনেস অনেকেই কিন্তু আমাদের অনেক আইনজীবী রয়েছেন যারা নিজেরা কিছু খেতে পারছেন না যারা নিজেরা কোনো বিজনেস ডেভেলপ করতে পারেনি কেয়ার কেয়ার হোমের এই বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে এবং যদি অন্য কোনো লয়ার এই বিজনেসটা অথবা অন্য কোনো অর্গানাইজেশন যদি এই বিজনেসটা ডেভেলপ করে থাকে এবং বিশ হাজার পঁচিশ হাজার পাউন্ডের মাধ্যমে ষোলো হাজার পাউন্ডের মাধ্যমে যদি এই কেয়ার বিষয়গুলি দেওয়ার ক্ষেত্রে যে কাজগুলি কাজগুলি তারা করে থাকে এই তাদের বিরুদ্ধে তারা খুব উচ্চ কণ্ঠে ক্রিটিসাইজ করে তারা তারা কথা বলছে তাদের কথা আপনারা কর্ণপাত করবেন না কর্ণপাত না করে দেখবেন যে যারা এই ভিসাগুলো দিচ্ছে দেওয়ার ক্ষেত্রে সাহায্য করছে ভিসা দেবে হোম অফিসের পক্ষ থেকে বা যারা এই সার্ভিসটি প্রোভাইড করছে তারা জেনুইন কি না তারা ফ্রড কি না যদি তারা ফ্রড স্টার হয়ে থাকে স্টেপ অ্যাওয়ে ফ্রম দ্যাম অ্যান্ড অ্যান্ড স্টে অ্যাওয়ে ফ্রম দ্যাম আর যদি তারা যারা জেনুইন হয়ে থাকে আপনি তাদের কাছ থেকে সাহায্য নিতে পারেন এবং এই যে ষোলো হাজার বিশ হাজার পাউন্ডে যারা আপনাদেরকে সার্ভিসটি প্রদান করবে তারা যদি জেনুইন হয়ে থাকে তাহলে আপনাদের স্ট্রেসটা কমে আসবে আপনাদের এমপ্লয়ার খোঁজার যে যে কষ্ট সেই কষ্টের হাত থেকে আপনারা রক্ষা পাবেন তো দুইভাবে আমি আপনার আমি আপনাদেরকে উত্তরটি দিয়ে দিলাম ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য চলে যাচ্ছি পরবর্তী দর্শক প্রশ্ন হ্যালো আসসালাম আলাইকুম হ্যালো 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 সালামকুম বোন কে বলছেন কোথায় বলছেন ওয়ালাইকুম সালাম বোন কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন আমি 
যে ডকুমেন্টস গুলো আপনাকে সাবমিট করতে হবে প্রথমত আপনাদের পাসপোর্টের কপি আপনাদের বার্থ সার্টিফিকেট বাবা মার ডিটেইলস পাসপোর্ট থাকলে পাসপোর্টের কপি আপনাদের সাবমিট করতে হবে অ্যাড্রেস লাগবে আপনাদের এখন যেহেতু এটা বাংলাদেশের আইডি কার্ড আপনাদেরকে অবশ্যই বাংলাদেশের আপনাদের অ্যাড্রেস দিতে হবে যেখানে গিয়ে পুলিশের পক্ষ থেকে ভেরিফিকেশন চেক করা হবে এবং অবশ্যই আপনাদের বাংলাদেশের একটি টেলিফোন নম্বরও দিতে হবে এখন যদি অ্যাপ্লিকেন্ট ইংল্যান্ডে অবস্থান করেন যুক্তরাজ্যে অবস্থান করেন সেই ক্ষেত্রে আপনারা আপনাদের যুক্তরাজ্যের নম্বরটি দেবেন দিয়ে বলবেন যে অ্যাপ্লিকেন্ট যুক্তরাজ্যের ভিতরে অবস্থান করছেন বাট এই ক্ষেত্রে জুরিসডিকশনের কারণে সমস্যা হতে পারে এ কারণেই আমি অ্যাপ্লিকেন্টদেরকে সবসময় বলে থাকি যদি বাংলাদেশে আপনি আইডি কার্ড বের করতে চান বাংলাদেশে চলে যাবেন বাংলাদেশে গিয়ে থাকাকালীন সময় আপনারা আইডি কার্ডটি বের করে নিয়ে আসবেন আমি কিন্তু এবার বাংলাদেশে গিয়ে আমি আমার এনআইডি কার্ড বের করে নিয়ে এসছি সেই ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হয়নি আর যদি আপনি ইংল্যান্ডের কোনো নাম্বার যদি দেন বাংলাদেশ থেকে কীভাবে কমিউনিকেট করবো আপনার সাথে এই বিষয়টি আপনি মাথায় রাখতে হবে তো আপনি বাংলাদেশে গিয়ে যদি কোনো ভিজিটের সাথে গিয়ে বাংলাদেশে একবার ঘুরে আসলেন ঘুরে এসে আপনি আপনার কার্ডটি বের করে ফেলেন এটি আপনার জন্য সুবিধা হবে আর এখান থেকে এখানে এই তথ্য দেওয়া ওইখানে তথ্য দেওয়া এই ঝামেলা আপনাকে আর পোহাতে হবে না ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য তো এই কথা বলতে বলতে আমার হাতে আর কত অনেক আমরা অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে আমি আর কোনো দর্শক প্রশ্ন গ্রহণ করছি না তো অনুষ্ঠানের এই শেষ পর্যায়টি দুভাবে আমি বিভক্ত করছি প্রথম অধ্যায়ে যেহেতু অনেক স্টুডেন্টের পক্ষ থেকে আমাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে স্টুডেন্ট ভিসা থেকে প্রশ্ন করা হচ্ছে স্টুডেন্টরা যে এখানে এসে অনেক ধরনের অপকর্মের সাথে লিপ্ত হচ্ছেন এই সবাই কিন্তু না এক শ্রেণীর এই অপকর্মের সাথে সাথে লিপ্ত হওয়ার কারণে তাদের বিরুদ্ধে কি কি পানিশমেন্ট আসতে পারে সেই সংক্রান্ত বিষয়টি সচেতনতা জাগিয়ে তোলার জন্য ছোট্ট একটা আপডেট দিচ্ছে প্রথমত যদি কোনো স্টুডেন্ট ভুয়া পাসপোর্ট ব্যবহার করে থাকেন তাদের যুক্তরাজ্যে অবস্থান করার সময় তাদেরকে দেওয়া হবে দশ বছরের জেল দণ্ড দ্বিতীয়ত যদি কোনো স্টুডেন্ট ফলস ডকুমেন্ট ব্যবহার করে থাকেন যুক্তরাজ্যে অবস্থান করার সময় অথবা যুক্তরাজ্যে প্রবেশ করার পূর্বে এই ফলস ডকুমেন্টস দেওয়ার জন্য তাদেরকে দেওয়া হবে দশ বছরের জেল দণ্ড তৃতীয়ত যদি কোনো স্টুডেন্ট ভুয়া ডকুমেন্টের ফটোকপি অথবা কোনো ভুয়া পাসপোর্টের ফটোকপি ব্যবহার করে থাকেন সেই ক্ষেত্রেও তাদেরকে দেওয়া হবে দশ বছরের জন্য জেল দণ্ড এবং চতুর্থত অবৈধ পন্থায় যদি কোনো স্টুডেন্ট যুক্তরাজ্যে প্রবেশ করেন এবং সেই ক্ষেত্রে তাকে দেওয়া হবে বারো মাসের জেল দণ্ড পাশাপাশি স্টুডেন্ট ভিসা অতিক্রম করে যদি কোনো স্টুডেন্ট ওভারস্টে করেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে যদি তারা ধরা পড়েন তাদেরকে দুই বছর থেকে চার বছরের পর্যন্ত জেল দণ্ড প্রদান করা হতে পারে এবং ষষ্ঠ স্টুডেন্টগণ যদি ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা না করেন এবং এই পড়াশোনা না করে কাজ করার সময় যদি তারা ধরা পড়েন তাহলে তাদেরকে ছয় মাসের জেল দণ্ড দেওয়া হবে নতুন আইনের অধীনে অতএব স্টুডেন্ট ভাই বোনগণ তাদেরকে তাদেরকে আমি বিনীতভাবে অনুরোধ করছি আপনারা কোনো ধরনের আইন বিরোধী কর্মকাণ্ডের সাথে আপনারা লিপ্ত হবে না ভুয়া কোনো ডকুমেন্টস ব্যবহার করবেন না আল্লাহ পাক আপনাদেরকে রহমদান করুক তো এই কথা বলতে বলতে আমি অনুষ্ঠানের যে শ্বাস পর্যায়ের দ্বিতীয় অধ্যায়ে যে চমক সেই চমকটি নিয়ে আমি আপনাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছে এই চমকটিতে আপনারা জানেন যে আমি অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে বলেছিলাম যে উনিশশো বাউন্ন সালের যে ভাষা আন্দোলনে বাংলাদেশের যে হাজার হাজার বীর সৈনিকরা প্রাণ দিয়েছিলেন তাদের উদ্দেশ্যে বিখ্যাত একটি কবিতা এই বিখ্যাত কবিতাটি রচনা করেছিলেন আমাদের আরজেন কবি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ মাগো ওরা বলে আমার ভাষায় আমি একটু আবৃত্তি করে আপনাদের উদ্দেশ্যে দিচ্ছি সেই বীর যোদ্ধাদের ফাঁসি সৈনিকদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করার জন্য একটু ইকো সাউন্ড দিয়ে যদি আমি শুরু করি আপনাদের শুনতে সুবিধা হবে গলায় শুষ্ক কাশি তারপরেও আমি চেষ্টা করছি সেই বিয়ে সৈনিকদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার প্রদর্শন করার জন্য মাগো ওরা বলে আবু জাফর উবাইদুল্লার সেই বিখ্যাত কবিতা কুমড়ো ফুলে ফুলে নুয়ে পড়েছে লতাটা সজনে ডাটায় ভরে গেছে গাছটা আর আমি ডালের বড়ি শুকিয়ে রেখেছি খোকা তুই কবে আসবি কবে ছুটি চিঠিটা তার পকেটেই ছিল ছেড়া আর রক্তে ভেজা মাগো ওরা বলে সবার কথা কেড়ে নেবে তোমার কোলে শুয়ে গল্প শুনতে দেবে না বলো মা তাই কি হয় তাই তো আমার ফিরতে দেরি হচ্ছে তোমার জন্যে কথার ঝুরি নিয়ে তবেই না বাড়ি ফিরব লক্ষ্মী মা রাগ করো না মাত্র তো আর কটা দিন পাগল ছেলে মা পড়ে আর হাসে তোর উপরে রাগ করতে পারি 
নারকের চিরে কোটে উর্কি ধারের মুরকি ভাজে এটা সেটা আর কত কি তার খোকা যে পাড়ি ফিরবে ক্লান্ত খোকা তো এটি বলতে বলতে আমার গায়ে লোম দাঁড়িয়ে গিয়েছিল যে ভাষার জন্যে কিভাবে বাংলাদেশের হাজার হাজার সেই বীর যোদ্ধারা মাতৃ মাতৃভাষা বাংলার জন্য তাদের জীবনকে তারা আত্মত্যাগ করেছে এবং আপনারা জানেন যে একটি আরটি বিখ্যাত কবিতা আছে যে মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভবনে মানবের মাঝে আমি বাঁচিবার চাহি এই যে চোখটি খোলে পরের দিন আমরা ঘুম থেকে উঠছি কত সুন্দর পৃথিবী দেখছি এই সুন্দর পৃথিবী দেখার জন্য এই যে একটি মানে অনুভূতি এই জন্য তো আমাদের আত্ম আত্মহত্যা করা উচিত এত সুন্দর পৃথিবী যে আমরা দেখতে পাচ্ছি আর সেই পৃথিবীর মায়া ছেড়ে চলে গেছে আমাদের হাজার হাজার বীর বঙ্গসেনা বাংলা ভাষাকে মাতৃভাষার মর্যাদা দেবার জন্য সেই বীর শহীদ শহীদের প্রতি আমি শ্রদ্ধা প্রকাশ করছি এন টিভির এই আইন অধিকার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এবং অন্যান্য যারা দর্শক রয়েছেন তাদের জন্য আমি অনুরোধ করছি কাইন্ডলি আপনারা মন থেকে প্রাণ থেকে ভালো মানুষ হয়ে ওঠেন মানুষের মতো মানুষ হয়ে ওঠুন কেননা আমাদের জীবন থেকে ভালো মানুষগুলো এক একে চলে যাচ্ছে আমি বাংলাদেশে গিয়েছিলাম বাংলাদেশে গিয়ে আমি দেখেছি যে আমাদের যে শ্রদ্ধাবাদ শিক্ষক যাদের মাধ্যমে আমি বেড়ে উঠেছি তারা পৃথিবী থেকে চলে গিয়েছেন আমরা যুক্ত আমি যখন যুক্তরাজ্য ফিরে এসেছি আমি দেখেছি যে সমস্ত ভালো মানুষগুলো আমাদেরকে জড়িয়ে রেখেছিলেন আমাদের কমিটির ভিতরে যারা আমাদের জন্য সম্মান তৈরি করেছিলেন তারাও একে একে আমাদেরকে ছেড়ে চলে যাচ্ছেন আর আমরা যারা বেড়ে বেঁচে আছি আমাদের সমসাময়িক যে সমস্ত বন্ধু বন্ধু রয়েছে যারা আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠ এবং বয়কনিষ্ঠ রয়েছে আসুন না আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে উঠি কেন আমরা একজন আরেকজনের প্রতি অপবাদ লিপ্ত হব কেন আমরা একজন আরেকজনকে অপছন্দ করব কেন আমরা একজন আরেকজনের বিরুদ্ধে নিন্দা করব গীবোধ করব মন থেকে আমরা কেন আমরা ভালো মানুষ হয়ে উঠতে পারছি না জীবন তো একটি কেন এই জীবনটাকে আমরা জীবনের মতো সুন্দর করে গড়ে তুলতে আমরা চেষ্টা করব না আমরা যদি প্রতিদিন সকালে উঠে সবার সাথে ব্যবহার করার সময় মিষ্টি একটি হাসি দেই মন থেকে প্রাণ থেকে এই মিষ্টি হাসি দেওয়া তো সদাকা এই মিষ্টি হাসির কারণে তো আমরা হয়তো বা পরকালে জান্নাত অর্জন করতে পারব আসুন আমরা মন থেকে প্রাণ থেকে ভালো মানুষ হয়ে উঠি আমরা একজন আরেকজনকে ভালোবাসার চেষ্টা করি এবং আমরা আমাদের এই যে প্রিয় টিভি চ্যানেল এন টিকে এন টিভিকে ভালোবাসি আমরা মন থেকে ভালো প্রাণ থেকে ভালো মানুষ হয়ে সবাইকে প্রীতিও প্রেমের পূর্ণ বাঁধন দিয়ে বেঁধে দেওয়ার চেষ্টা করি এবং সেই উদ্দেশ্যে সেই প্রত্যাশা ব্যক্ত করে আপনারা যাতে মন থেকে প্রাণ থেকে ভালো মানুষ হয়ে উঠুন সেই অনুরোধ করে আমি আজকের মতো এখান থেকে বেঁধে নিচ্ছি আপনার সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এটিভি দেখুন আমাদের সাথে থাকুন ধন্যবাদ